saya selalu bilang ke tim gitu bahwa when you wake up in the morning and you are happy and feel excited to go to the office that's where you love your job people don't come for to work people come to make a different kita saling challenge kita saling learn dan kita saling grow itu yang men-shape saya untuk lebih banyak diam dan mendengar karena menurut saya dengan diam dan mendengar itu bagus buat saya untuk bisa banyak belajar apa itu genius merupakan pionir pelayanan perbankan digital pertama di Indonesia it's about time to keep up pinjaman itu di mata orang pada umumnya adalah burden negatif even generasi muda kita juga kalau dikasih pinjaman selalu adalah saya nggak mau utang tapi kalau dikasih kartu kredit mereka oke okay. kapan kita bakal completely cashless as a nation Selaku Digital Banking Head Bank BTPN Pak Irwan Tisna Budi. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Irwan Tisna Budi yang merupakan pimpinan dari Genius. Irwan, terima kasih banyak bisa hadir. Terima kasih, Seng. Terima kasih, Pak Gita, atas waktu dan kesempatannya. Ini biasa kalau saya di awal waktu itu selalu nanya mengenai background Anda. Hmm. Itu kecil. Karena korelasi dari pengalaman Anda waktu kecil dengan kesuksesan Anda, itu kayaknya ada. Gitu. Cerita deh mengenai gimana, di mana, dan kok bisa nyangkut di perbankan akhirnya. Oke. Okay. Uh, sebetulnya mungkin komen sedikit saya bukan orang sukses pak saya orang biasa tapi <laughs> sejujurnya sejak saya masuk jenius itu saya merasa saya punya tim yang luar biasa yep. jadi itu yang menyebabkan um, so passionate about 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 genius gitu ya karena memang beda banget gitu cara bekerjanya visinya hmm. uh, teman-temannya itu sangat berbeda let me start with my ini uh, masa kecil Jadi orang tua saya eh, asal Bandung dan ibu saya ayah saya dari Bandung ibu saya dari Cirebon dua-duanya berkuliah dan bertemu di Bandung pak. Jadi ayah ibu saya itu lulusan Universitas Parahyangan jurusannya <laughs> Civil Engineering. Ini nanti ada hubungannya juga pasti, dengan pasti. dengan dengan saya Pemaksaan dengan untuk saya. anda masuk unpar. Begitulah pak. <laughs> Jadi um, saya dari kecil itu tinggal di Barat. Sekolah di Sang Timur dari TK sampai SMP, okay. uh, saya bisa cukup dapat hasil yang lumayan untuk bisa masuk Kanisius okay. untuk SMA-nya. Oh, saya sadar biasa. waktu sekolah bagus, sekolah luar biasa. Ya, uh, waktu itu saya sendiri punya kebanggaan. Uh, saya happy bisa bikin ayah saya bangga. Um, meskipun Ayah saya tuh sama ibu saya tuh tipe orang tua lama yang nggak pernah affectionate gitu, hmm. showing bahwa dia happy gitu. Tapi saya tahu bahwa dia tuh sangat pride gitu hmm. uh, waktu saya masuk Kanisius gitu. Nah dari Kanisius sebetulnya itu yang membuat saya terekspos dengan klu- studi keluar negeri. Karena di Kanisius itu teman-teman saya itu setiap uh, summer holiday itu ke Amerika. Uh, saya ingat banget gitu tiga kota yang selalu disebut-sebut itu LA, Seattle, Boston, ya waktu itu Australia itu nggak pernah disebut pak, jadi betul-betul cuma tiga kota itu gitu. Dari situ keinginan saya untuk sekolah di Amerika jadi muncul gitu. Nah saya mencoba untuk persuade orang tua saya, tapi naga-naganya saya udah tahu nggak e, dikasih. Satu karena jauh, kedua karena biaya. Jadi orang tua saya bilang dia pengen saya melanjutkan kuliahnya di Indonesia. Nanti kalau ada rezeki S2-nya mudah-mudahan bisa keluar Keluaran. negeri gitu. Hmm. Jadi ya udah saya daftar cuma ke dua universitas. Satu ITB, yang kedua adalah Parahyangan. Hmm. ITB waktu itu lagi ngetop teknik industri. E, semua apply teknik industri. Karena saya memang enggak I'm just ordinary guy gitu. Jadi saya nggak dapat ITB-nya. Dan lucky enough saya dapat Parahyangan dan Sipil engineering juga gitu. Saya tahu waktu itu bahwa orang tua bangga dong. Bangga iya, kan? Bangga <laughs> dan senang sebetulnya, Pak. Karena 
wah anak saya bakal bisa nerusin ya. uh, bisnis ya. ayahnya, bisnis ya. orang tuanya gitu. Tapi saya merasa itu jadi burden karena itu bukan sesuatu yang saya inginkan gitu. Ya. Kenapa bukan sesuatu yang saya inginkan? Ayah saya civil engineering bangun rumah tinggal. Saya merasa sebagai seorang civil engineering, ayah saya tuh nggak punya work life balance. Jadi dari Senin sampai Jumat, Sabtu waktu itu Sabtu masih kerja pak. Jadi dari Senin sampai Sabtu kerja. Nanti hari Minggu di mana saya berharap waktunya untuk anterin saya jalan-jalan, itu saya diajak ke proyek. Kenapa? Karena yang punya proyek biasanya cuma punya waktu Sabtu Minggu. Jadi weekend saya itu benar-benar sukanya kadang-kadang cuma nunggu di mobil, nungguin ayah saya eh, ketemu yang punya rumah. Bahkan eh, waktu saya TK eh, SD Kalau dibawa ke proyek itu kesenangan saya cuma dibeliin Coca Cola dengan ice aja itu udah udah happiness gitu. Nah itu yang saya rasa mungkin bukan saya, saya merasa that's not me gitu. Uh, jadi akhirnya untungnya tahun 91 tante saya itu baru migrasi dari Hong Kong ke Australia. Australia. Nah dia datang ke Indonesia, dia bilang anaknya dua-duanya di Universitas University ya. dan itu cuma 20 menit jalan dari rumah. Dia bilang universitasnya bagus tapi nggak gampang masuknya. Ya. Jadi ayah saya akhirnya mendesain untuk oke okay lah boleh tapi dengan satu kondisi. E, kalau di Australia kan tiga tahun tapi ada satu tahunnya foundation atau pre university. Ya. Kalau pre universitynya angkanya tidak cukup untuk masuk ke Universitas Uni saya harus pulang. Ya. Itu jadi waktu itu saya cukup mati matian sih. Untuk memastikan bahwa angka saya cukup untuk masuk ke Nusantara Uni gitu. So that's the story kenapa dari Parahyangan eh, ke Nusantara Uni gitu. Uh, itu di uh, apa namanya edukasi ngambil bidang yang sama. Beda, totally beda di banking, finance dan marketing. Wow. Kenapa banking, finance dan marketing tahun 90-an banking itu lagi lagi marak-maraknya. Kemudian uh, saya juga lihat di banking itu kalau saya lihat aplikasinya banyak banget gitu role-role ada treasury, ada retail banking, ada marketing, macam-macam gitu. Jadi saya berpikir I think banking is quite interesting karena kesempatan untuk belajar hal baru itu banyak. Itu yang menyebabkan saya uh, masuk ke banking. Nah, banking yang pertama yang saya masuk adalah Bank Universal. Sekarang udah merger jadi Bank Permata. Saya masuk sebagai management trainee. Yeah. Dulu namanya Bankers Development Program. Yeah. Yang mengajar juga bekas orang-orang bank yeah. yang sangat terkenal itu. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Jadi uh, belajar satu tahun sebagai management trainee. Kemudian uh, posisinya sebagai uh, apa namanya retail, di retail. Uh, saya di Bank Universal kurang lebih 4,5 tahun. Yeah. Kemudian ke GE Capital sebagai risk manager. Nah itu juga posisi risk manager itu saya handle kurang lebih setahun. Dan pada saat itu saya merasa bahwa this is not me. Hmm. Saya lebih cocok di bisnis dibandingin di risk. Kenapa? Pivot kok mau ngambil? Ya itu tadi sebetulnya manager. sama dengan waktu saya memilih mau masuk perbankan. Uh, saya pengen coba role yang baru gitu. Okay. Apakah saya enjoy atau enggak. Karena buat saya untuk mem- memilih dan memutuskan Ada di retail banking di 4 tahun pertama saya kerja itu menurut saya terlalu early. Jadi saya pengen coba yang baru. Kenyataannya kok kayaknya risk is not my heart gitu. Uh, buat saya cukup membosankan. Jadi akhirnya saya dapat kesempatan untuk pindah ke HSBC. Uh, HSBC itu buat saya meskipun bukan company pertama tapi banyak memori dan banyak juga kesempatan yang diberikan kepada saya gitu. Uh, saya join Uh, HSBC sebagai manager di card uh, acquisition Yo. sampai saya lulus 10 tahun yang uh, berikutnya tahun 2011 wow. sebagai SVP di uh, cards dan uh, personal loan. Ya, kemudian saya pindah ke UOB dan OCBC dulu dan UOB untuk role yang sama tapi handle the whole business gitu. Nah, 2016 itu another milestone, Pak. Sebetulnya waktu itu ada push, ada pull hmm. waktu saya memutuskan hmm. untuk pindah. Hmm. Saya lihat waktu itu kredit card cukup stagnan, Siap. kemudian interest rate juga terus dipotong. Hmm. Uh, 
uh, is a tough business dan saya lihat digital itu sesuatu yang upcoming hmm. nah tapi yang bikin saya bingung waktu itu adalah saya diinterview oleh sebuah bank pensiunan okay. yang buat saya kok kayaknya nggak masuk akal gitu ya sebuah bank pensiunan itu bikin digital banking gitu yeah. dan waktu itu digital banking yang saya predik akan jadi yang pertama gitu tapi karena ada push ada pull jadi saya pikir maybe this is the time for me untuk mencoba sesuatu yang baru gitu dan uh, untungnya manajemen bank BTPN waktu itu adalah manajemen bank universal juga yang yeah. pertama kali saya join gitu jadi saya tahu siapa dan itu terus terang membuat saya lebih confident ya dan comfortable gitu yeah. pada saat saya pindah yeah. at least saya tahu lah uh, manajemennya dan seperti apa mm. gitu so itu kira-kira Uh, apa namanya uh, jalur pendidikan dan karir saya selama ini? Ya, saya penasaran, anda pernah nggak sih kepikiran untuk keluar dari perbankan? Jadi rekam jejak anda tuh kan kental sekali dengan profesi di perbankan aja kan? Hmm. Oke lah, G Capital semi perbankan. Pernah nggak sih kepikiran? Ah mendingan gue jadi kontraktor aja. Ah mendingan gue jadi apa? Penasaran aja. Karena eh. saya kebetulan juga sempat diperbankan kan. Hmm. Saya banyak tuh teman yang sempat kepikiran kayak begitu. Tapi mayoritas kayaknya comfort zone-nya itu diperbankan. Iya juga sih Pak. Jadi memang saya cukup lama diperbankan. Bahkan the whole karir di diperbankan. Hmm. Saya kadang-kadang ketemu sama teman-teman gitu. Hmm. Bahkan kalau teman-teman saya ketemu, eh, ngobrol sama saya, dia selalu bilang, Wan, kenapa nggak bikin bisnis aja sih? Ya. Kamu kayaknya entrepreneur. Apa, ya. Iya, ah. iya. Tapi kayaknya mungkin karena karena jiwa atau didikan saya dari orang tua saya. Keluarga saya itu risk averse, Pak. Siap. Jadi up to a point where saya merasa saya udah ada di level tertentu. Hmm. Saya ada unsur ketakutan gitu. Bagaimana kalau saya keluar terus saya gagal gitu. Siap. Nah ini yang membuat mungkin saya jadinya ada di comfort zone saya di perbankan gitu. Siap. Makanya saya bilang tadi titik. Perubahan saya yang milestone saya itu sebetulnya pada saat pindah ke BTPN atau ke Genius. Uh, saya 15 tahun di bisnis kartu kredit, KTA gitu. Dan tiba-tiba saya masuk ke satu bisnis yang nggak ada hubungannya lah, saya bilang. Meskipun sama-sama perbankan gitu. Ini di Genius ceritain deh, semenjak tahun 2016. Apa yang menurut Anda itu bikin Genius beda? In a good way ya? Enggak. Ya, kalau yang ya tadi kita sempat ngobrol santai sebelumnya. Salah satu mungkin yang sangat meng diferensiasi Genius dari platform lainnya. Itu mungkin profil karyawannya. Betul. Dikatakan hanya 5% dari total workforce-nya. Ya. Itu pengalaman sebelumnya di perbankan. Betul, Pak. Itu kan sangat counterintuitive. Bisa kita kupas gak nih? Ini. Ya. ya memang menarik gitu. Waktu saya masuk juga. Uh, 6 bulan itu buat saya. Is very is struggling ya buat saya gitu. Uh, 3 bulan pertama itu saya helpless. Hmm. Karena apa? Karena waktu itu 3 bulan pertama itu waktu dimana. The whole genius team itu lagi prepare untuk launching. ya Jadi pada saat saya yang helpless. Saya mau nanya orang juga. nggak ada yang punya waktu gitu. Hmm. Karena semua lagi, lagi sibuk untuk untuk launching gitu. Ya. Tiga bulan berikutnya itu stressful buat saya. Karena saya sudah diharapkan untuk bisa kontribusi, sementara saya belum punya waktu yang cukup untuk belajar ya. gitu. Nah, the good thing adalah very unique memang. Jadi uh, berbeda sangat berbeda dengan company yang sebelumnya, di mana kita sebagai leader, karena waktu itu saya masuk sebagai head of product and value proposition. Dan itu uh, role yang menurut saya sangat kritikal. If I yeah. balik lagi flashback tujuh yeah. uh, tahun yang lalu gitu, um, saya harus lead the team untuk creating a new and innovative product mm. gitu. Yaitu yang saya diharapkan sudah bisa kontribusi di role yang saya handle, tapi saya belum siap sebetulnya. The good thing adalah itu mengajarkan saya untuk bisa mendengar, karena ternyata di level saya pun saya itu tidak mengerti apa-apa gitu. 
dan perbedaan uh, gender, perbedaan capability, uh, background yang ada di Genius di mana mostly bukan bukan banking background hmm. itu menye- membuat saya menjadi lebih kaya gitu. Dan dengan asas kita mau mendengar customer atau customer fokus itu menyebabkan staff-staff di Genius itu bisa bisa memberikan masukan yang lebih bervariasi. Karena menurut saya mereka juga merepresent user kita gitu. Iya. Ya. Jadi itu yang menjawabkan dan membedakan kita dengan uh, company-company uh, sebelumnya. Kalau, gitu. kalau saya boleh lusuri dikit. Ini keputusan untuk mendemokratisasikan rekrutmen ya. Hmm. Itu datang dari shareholder atau dari manajemen? Hmm. Bahwasanya Anda pokoknya boleh rekrut dari manapun selama itu nyambung dengan tujuan kita hmm. atau mungkin instruksinya atau mandatnya adalah kalau bisa merekrut semaksimal mungkin dari non perbankan. Hmm. Approach-nya kayak gimana tuh? Sebetulnya nggak ada instruksi untuk bilang apakah itu harus dari perbankan atau non perbankan. Okay. Tapi memang nature of businessnya okay. itu berbeda. Lebih nyambung ke tujuannya. Ya? Betul. Okay. Jadi lebih nyambung ke tujuannya betul. Okay. Dan memang skill atau expertise yang dimiliki itu memang tidak semua ada di perbankan gitu. Yeah. Ya apalagi dengan gaya atau uh, approachnya genius yang nyeleneh atau yeah. anting kebel lah, nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Mm. Bayangin aja kalau bang dulu uh, menggunakan kata-kata bapak, yeah. ibu di genius nggak pernah. Saya nyebutnya saya, ya, kamu, bro, belum sampai ke bro sih pak. <laughs> <laughs> tapi tapi begitu intimate-nya, begitu engagingnya gitu loh. Meskipun di awal-awal juga waktu saya masuk, saya merasa apa benar gitu kita mau manggil nasabah kita saya dan kamu gitu. Tapi kenyataannya sekarang malah hampir semua bank digital gitu menggunakan gaya bahasa yang sama. Ya kita juga pakai ilustrasi, pakai animasi itu kan tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Banking ya keluarga, orang yang lebih mecur, gambar uang, kan selalu begitu gitu. Nah ini juga hal yang sangat berbeda sih Pak. Dan keragaman dari staff yang ada di Genius itu yang membuat ini menjadi jauh lebih kaya dan kita ready untuk embark sesuatu yang memang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi with the benefit of hindsight, keberanian manajemen ataupun pemegang saham Untuk mendemokratisasikan keputusan seperti itu, itu gila loh. Betul, betul. <laughs> ya betul, kan? Betul, betul. Dan waktu itu memang jenis itu to certain extent di isolate. Iya. Jadi gaya berpakaian kita, freedom uh, of bener-bener speaking bener-bener itu benar-benar di isolate. Iya. Karena itu menurut saya juga jadi hmm. satu proyek percontohan juga sih pak. Okay. Dan sekarang ini kita lihat bahwa BTPN sebagai bank juga. sudah jauh mengarah ke arah sana gitu Siap. meskipun belum semua area Siap. seperti itu gitu tapi kita udah lebih flexible hour udah lebih dress down policy itu sudah terjadi dulu nggak bisa pak dulu cuma di genius yang bisa seperti itu di tempat apa lain apa yang akan terjadi kalau inkubasi ini tidak membuahkan hasil yang diaspirasikan nggak kepikiran sih pak jujur aja nggak kepikiran iya. uh, karena itu dia Kita nggak punya benchmark sebetulnya. Tuh. Pada waktu kita bikin ini tuh nggak ada benchmarknya. Jadi benar-benar kita sendiri yang mendefine gitu. Jadi belum pernah kejadian di negara lain yang sudah dialami oleh pemegang saham atau bagian dari ya. manajemen atau apa? Ya, belum. Okay. Bahkan waktu kita luncurkan, wow. kita belum merger dengan SMBC Indonesia. Betul. Tahun 2016 gitu. Hmm. Jadi memang sama sekali nggak ada nggak ada patokannya. Ya. Dan nggak ada comparisonnya juga. Betul. Apakah ini benar atau salah? Nggak ada patokannya juga. Ini completely innovative loh. Yes. Ya. Yeah. Legasinya apa sih? Semenjak muara pemikiran yang sangat berani mengambil resiko. Sekarang ini apa aja? Yang yang menurut anda tuh nyambung dengan pola pikir dari awal hmm. untuk lebih berani mendobrak hmm. batasan-batasan paradigma konvensional. Apa aja yang sudah terjadi dalam tujuh tahun terakhir? Uh, kalau khususnya di Genius sih banyak, tapi secara overall BTPN juga ikut berubah. Yeah. Gitu. Meskipun, oh justru ini yang mengubah ya mothershipnya ya? Uh, bisa dikatakan begitu Pak. Wow. Ya, yeah. jadi 
memang way of workingnya kemudian uh, keterbukaan itu di embrace juga hmm. oleh BTPN as a, as a whole gitu tapi memang tidak se ekstrim genius kalau saya boleh bilang hmm. ya hmm. apalagi sih jadi digitalisasi ini kan udah udah sangat kaya ya hmm. di genius dan ini udah nyambung dengan aspirasi anda atau platform anda untuk apa sih memberikan solusi life finance hmm. secara atau dengan totalitas PR kedepannya ini apa sebetulnya bagi saya ini tujuh tahun pertama hmm. uh, masih jauh uh, apa namanya visi kita gitu Siap. jadi selama tujuh tahun ini yang kita coba bangun adalah bentuk berbanking yang berbeda ya melalui digitalisasi Kita punya visi sebetulnya adalah digitalisasi itu adalah bentuk atau vehicle untuk kita bisa me- meningkatkan inklusi keuangan, ya karena memang itu tujuan awal eh, dari di di di, di, milik, ya. di, di launchingnya eh, Genius gitu. Ya. Tapi selain itu juga kita sadar bahwa banking perception itu di mata masyarakat itu sangat dingin, sangat ya. kaku, sangat rigid gitu. Ya. Jadi kita pengen break this hmm. perception gitu dengan digitalisasi, di mana istilah life finance itu hadir gitu. Ya. Karena kita percaya nggak ada orang bangun pagi bermimpi bikin deposito. Ya. Yang ada adalah orang bangun pagi mimpinya mau liburan, mau punya mobil baru. Oh. I think life is better and more important daripada financial itu sendiri. Tapi ya. Financial selalu menjadi enabler ya. atau menjadi konsekuensi dari life kita gitu. Hmm. Jadi kita mencoba melihat dan menggabungkan life finance ini menjadi satu unique proposition gitu, uh, yang jauh lebih dekat dengan dengan nasabahnya ya. gitu. Nah pengennya satu saat semua orang bisa punya akses terhadap uh, produk-produk atau layanan finansial gitu, sehingga transaksi bisa lebih mudah. Bahkan nggak cuma di domestik, kita juga pengen bikin bahwa transaksi domestik dan internasional itu juga sama seamlessnya gitu ya. bahkan pengguna jenis itu akan merasa, tidak akan merasakan bedanya antara transaksi domestik dengan transaksi internasional gitu yang lain adalah kita pengen pengguna jenis itu bisa dapat akses pinjaman ya asuransi gitu hmm. karena saya yakin kalau kita bisa me- memberikan akses tersebut kondisi Nasa, eh, masyarakat itu akan jauh lebih baik karena penyaluran kredit bisnisnya bisa, beli, bisa lebih cepat diakselerate ya. itu edukasi mudah-mudahan akan lebih lebih baik lagi ke depannya jadi itu sih sebetulnya eh, dream kita gitu tapi memang banyak PR-nya karena kita nggak bisa sendirian kita harus the whole bank juga harus harus bergerak ya. the whole industry juga harus bergerak gitu apalagi sih yang anda lakukan untuk supaya Idea atau ideation itu bisa lebih semarak di Genius. Sejak awal memang kita banyak mendengar uh, feedback dari customer kita gitu. Ada beberapa hal juga yang kita lakukan. Kita juga punya yang namanya co-creation process Pak Gita. Sampai saat ini kita udah punya lebih dari 45 ribu co-creator. Nah co-creator ini menjadi landasan awal gitu pada saat kita me- me- meluncurkan Genius gitu. Waktu itu saya ingat banget sebulan setelah saya masuk di akhir Mei 2016 kita bikin acara eh, meng, mengundang kurang lebih seribu co-creator kita oh. untuk mendownload Genius yang ini aw- bukan karyawan Genius bukan ya? bukan jadi youtuber oh. blogger dan lain-lain gitu okay. ya KOL influencer okay. gitu. Jadi kita ngundang seribu untuk mendownload Genius mm-hmm. yang waktu itu namanya belum boleh Genius karena kan kita belum luncurkan. Kita kasih nama Generation 1.0. Jadi kita undang, kemudian kita mendemokan di stage gitu mengenai Genius gitu. Dan kita dapetin feedback dari mereka. Jadi kita kasih waktu untuk mereka menggunakan Genius dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Mm. Dan kita adakan lagi, ketemu lagi dengan co-creator itu di awal, mereka kasih masukan. Ada yang gagal atau enggak? It just like kayak, kayak testing sebetulnya, okay. jadi kayak uh, PVT testing gitu. Dan itu menjadi semangat yang terus kita bawa sampai sekarang. Setiap bulan itu kita bikin acara dengan co-creator, co-creator okay. kita cukup banyak. Dulu awalnya offline, jadi kita okay. kumpul undang 30-40 co-creator gitu setiap uh, minggu sekali. Uh, tapi kita pas pandemik kita nggak bisa lakukan itu, 
kita lakukan lewat online malah volume bisa lebih banyak jadi lebih bisa menjaring co creator itu jauh lebih banyak sekali meeting itu bisa 50 sampai 100 gitu oh. online nah sekarang dengan sudah kembalinya lagi ke yeah. normal yeah. Uh, behavior, uh, apa namanya kondisi kita bisa melakukan hybrid jadi ada yang dilakukan okay. offline maupun online gitu nah co creator ini yang benar-benar memberikan masukan jadi kayak sounding board kita pada saat setelah kita luncurkan kita tanya mereka kasih feedbacknya apa pada saat kita mau enhance fiturnya itu juga kita nanya mereka lagi fitur apa lagi gitu loh contohnya waktu kita bikin foreign currency awalnya itu kita cuma punya empat foreign currency yang bisa dihubungkan dengan kartu debit genius berikutnya kita tanya lagi what's next gitu jadi eh, apa namanya masukannya adalah ini harus diperbanyak waktu itu remittance belum jadi prioritas pak kita karena Segmen kita kan masih muda sekali kan. Nah, jadi uh, foreign currency itu lebih banyak dipakai untuk traveling, untuk jalan-jalan, instead of kirim uang. Karena mereka belum punya kebutuhan untuk yeah. kirim uang, untuk kebutuhan keluarga atau anaknya yang di luar negeri. Jadi itu juga prioritas yang kita dapatkan dari dari masukan dari co-creator kita. Jadi yeah. ada co-creator, ada nasabah, ada internal team juga. Pada saat kita menggodok dan uh, mendesain inisiatif mana yang akan jadi prioritas kita. By the way, kenapa namanya Genius? Uh, satu, karena kalau kita pakai istilah atau pakai nama BTPN Digital Banking, menurut saya mungkin gak ada yang percaya. Bagaimana sebuah bank pensiunan bikin Digital Banking, dan Digital Banking yang pertama di Indonesia. Jadi kita mau nyeleneh, mau pakai nama yang totally berbeda <laughs> gitu. Dan uniknya nama Genius itu kan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Pronunciation sama, artinya juga sama oh, gitu. Yeah. Jadi itu yang eh, salah satu dua dua faktor yang melandasi itu. Yang ketiga juga kita pengen menunjukkan spirit yang berbeda gitu dengan yeah. approach warna yang jauh lebih dinamik, yeah. jauh lebih bright, lebih engaging. Itu juga salah satu faktor yang yang kita pikirkan gitu eh, daripada menggunakan nama BTPN itu sendiri. Saya mau saya mau menyampaikan beberapa observasi makro ya yang mungkin nyambung dengan gimana Anda bisa berpikir ke depan. Yang pertama ini kan ada kecenderungan anak-anak kita, adik-adik kita. Itu untuk mencari gratifikasi instan. Hmm. Ya kan? Sulit sekali untuk anak-anak kita tuh untuk <tuh> menangguhkan gratifikasi. Dikarenakan gratifikasi instan atau kekinian. Ini bagus. Untuk konsumsi kan, hmm. jadi mendingan kita beli mobil hari ini aja hmm. dibanding beli mobilnya 10 tahun lagi, duitnya dipakai untuk investasi. Hmm. Apa yang menurut anda yang anda bisa lakukan untuk bisa lebih nyambung untuk kepentingan kita menangguhkan gratifikasi, hmm. tetap dengan mencari keuntungan, hmm. ya kan? Ya. ya kita semua harus hidup lah. Ya. Tapi saya ngelihat dengan penangguhan gratifikasi ke masa depan, kita tetap bisa cari keuntungan, yaitu nyambung dengan produk investasi. Kan? Hmm. Ya. Nggak tahu, itu itu udah pernah nggak sih dibahas? Ya di awal yang genius lebih, pada waktu kita pertama kali ya. eh, diluncurkan itu, fokusnya memang lebih ke simple saving and transaction. Ya. Ya. Eh, kita bank pertama yang meluncurkan multiple saving account, yang meluncurkan multiple card gitu loh. Tapi kita ngelihat bahwa kebutuhan akan finansial itu is beyond this gitu. Yep. Ya jadi kita juga punya role untuk mengedukasi yep. e, nasabah dalam hal finansial gitu. Yep. Sehingga kita meluncurkan beberapa fitur yang diharapkan bisa membantu kebutuhan financial e, management nasabah. Kita punya fitur yang namanya money story. Money story itu dari asal yep. katanya money story. Itu untuk e, mem, mem, memberikan informasi Bulan ini itu kita surplus atau defisit. Kadang-kadang kita lupa, tadi yang Pak e, Gita bilang gitu, ya. e, temptation untuk spending itu besar sekali. Besar gitu. sekali. Ya. Nah ini juga kita kita berikan dalam bentuk monitori supaya kita sadar gitu bahwa hidup nggak cuma hari ini gitu. Ya. We also need to prepare for the, for the changes gitu. Hmm. Ya. E, jadi kita berikan monitori, kita berikan e, apa kategorisasi di expenditure. Jadi kita tahu, oh kita tuh Bulan ini tuh defisit, oh karena apa? Karena kebanyakan ngopi atau kebanyakan shopping gitu. Ya. Itu kita kasih gitu. 
Kemudian kita juga luncurkan produk-produk seperti uh, mutual fund gitu yeah. di aplikasi Genius gitu. Uh, ini juga untuk berusaha untuk me- me- memberikan uh, pelajaran juga gitu yeah. uh, investasi itu bisa dengan mudah dan murah gitu. Yeah. Yang ketiga adalah produk-produk pinjaman gitu. Nah pinjaman itu kalau kita survei ke nasabah-nasabah yeah. kita itu persepsinya itu negatif pak. Orang utang ya. Yeah. So. Jadi kita memposisikan pinjaman kita itu bukan untuk ngutang tapi untuk memanage finansial. Oke. Okay. Ya, ada beberapa fitur yang lucu dan ini datangnya dari tim kita ya. Waktu itu salah satu manajemen trainee kita. Ya, umurnya baru 22. Hmm. Uh, dia kasih satu inisiatif inovasi yang namanya waktu itu kita sebutnya adalah behavioral hack. <laughs> behavioral hack itu apa? Jadi Informasinya adalah kita tuh sering tempting belanja setelah di rumah kita menyesal. Sering juga kan Pak kita begitu. Jadi, wah oh ada diskon kita beli, kita beli, kita beli. Sebetulnya kita beli sesuatu yang tidak kita Betul, butuhkan. Impulsif sekali. Impulsif gitu. Uh. Jadi, eh, keluarlah fitur yang namanya split pay. Jadi pada saat transaksi sudah terjadi, tiba-tiba pulang malam terus menyesal, kita bisa klik transaksi tersebut, kemudian kita split pay kan. Split pay kan maksudnya transaksi tersebut Bayar nanti, sebagian dulu. Jadi kita ambil pinjaman yang di, bisa dicicil sampai dengan 36 bulan. Oke. Okay. Jadi pinjaman kita itu bisa sebelum transaksi atau setelah transaksi apabila okay. regret transaction itu terjadi. Gitu. Nah itu juga hal-hal yang yang kita lakukan karena kita tahu bahwa ya kenapa mesti mesti spend sekarang gitu kalau kita bisa tunda itu nanti gitu. Penyesalan ada, tapi kita kasih solusinya gitu. Ini ide datang dari anak umur 22 tahun. Yeah. Jadi Anda tuh mengambil keputusan dengan cara yang sebetulnya nggak semestinya nyambung dengan hierarki ataupun feodalisme. Sama sangat demokratis ya. Yeah. Ini bisa diasumsikan sangat menyeluruh. Sangat menyeluruh. Jadi sangat. kalau ada anak yang baru ngantor dua hari, dia diperkenankan untuk bersuara. Dan kalau suaranya keren, tangkap suaranya. Halo teman-teman, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Kita udah eksis di Endgame ini lebih dari 3 tahun. Dan ini tentunya merupakan idea eksperimen yang bisa dibilang cukup unthinkable. Tentunya kita juga sangat mengapresiasi bahwasanya tamu-tamu. yang hadir di tempat kita ini sangat unthinkable dan apapun yang dibicarakan termasuk ide-ide diskusi, diskursus itu sangat bisa dibilang cukup unthinkable untuk melatih kita untuk bisa melakukan adaptasi tetap percaya identitas kita yang sudah di reset, di R&D kan oleh nenek moyang kita ratusan oh, tahun yang lalu Jangan ditinggalkan, jangan terputus, adaptasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Sekarang kita akan menemukan identitas Indonesia yang baru. Menunjukkan curiosity. Exploratory curiosity is what actually leads to new discoveries. Yeah. If you if it's all from a textbook, um, yeah, it would limit your imagination. Dan juga keterbukaan. Kamu... Pergi ke benua lain, pergi ke institusi lain, lihat dunia itu. Nah, agar seperti apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kita bisa mencapai dan menjaga relevansi dengan isu-isu yang cukup struktural dan nyambung dengan masa depan kita. Silahkan dicek di playlist yang kita susun bersama tim di Genius dengan judul Think the Unthinkable. Linknya bisa dicek di deskripsi. Now back to the show. Kita sangat flat organisasinya. Hmm. Uh, waktu saya masuk, saya itu satu di bawah head digital banking waktu itu. Yeah. Di level saya sendiri, saya nggak punya ruangan. Padahal di company saya yang sebelumnya, saya punya ruangan sendiri. Hmm. Saya punya sekretaris gitu. Waktu masuk jenis itu, itu tidak ada sama sekali. Wow. Setiap hari kita boleh duduk di mana saja, kita sebut hot desking. Yeah. Jadi kita duduk di mana? Kita bisa duduk di sebelah developer, 
developer bisa tiba-tiba duduk di sebelah saya, saya bisa duduk di sebelahnya UI UX, and then menurut saya itu memberikan kesempatan untuk kita bisa berinteraksi tanpa adanya jarak atau grade yang memisahkan komunikasi itu sendiri gitu. Jadi menurut saya is unik and is really fun karena saya bisa dengar langsung juga first hand experience gitu dari tim kita sendiri gitu. Saya nggak dengar banyak perusahaan di dunia, hmm. apalagi di Indonesia. yang mana kepemimpinan itu mendemokratisasikan pengambilan keputusan ke seluruh arah nggak hmm. banyak ya kan itu bagusnya mungkin siapapun diberikan kesempatan kan ya tapi jeleknya kalau keputusannya itu salah gimana tuh memanage konsekuensinya uh. Nah, Jadi, maksudnya ya. gini loh, jangan sampai kalau itu salah, itu justru mengstifle atau mendiscourage demokratisasi pengambilan keputusan ya. ke depan. Ya. Gimana tuh caranya? Ya. Satu karena balik lagi sebagai pioner di digital banking, kita nggak punya benchmark, Pak. Ya. Jadi pada saat kita bilang apakah behavioral hack itu atau tadi split pay tadi itu hmm. berhasil atau tidak, nggak ada yang tahu juga karena nggak ada yang punya fitur tersebut. Jadi susah juga untuk di ya. Di, di analisa lebih jauh gitu tanpa kita mencoba atau mendevelop itu gitu hmm. yang kedua adalah uh, pada saat ada ide itu biasanya kita lakukan brainstorming dengan tim terkait gitu karena kita bekerja nggak berdasarkan function tapi berdasarkan role role yang mau dicapai misalnya kita punya yang namanya stream sama chapter model yeah. Stream itu misalkan kita punya stream transaction, punya stream credit card, punya stream BNPL, punya stream flexi cash, dan lain-lain. Nah ide yang related ke misalkan tadi transaction, kita akan lempar itu ke stream transaction. Yeah. The stream yang berisi so many different people from so many different role, yeah. itu akan membahas apakah fungsi atau ide tersebut itu relevan enggak untuk stream transaction. Yeah. Mereka yang akan menggodok melakukan user testing, melakukan user uh, focus group discussion, itu mereka yang melakukan hmm. itu. Jadi pada saat ide itu ada, kita tampung, kita pass on ke stream yang terkait, kemudian pada saat product prioritization, setiap stream itu propose hmm. untuk dapetin target di transaction tahun ini. gitu. Dia punya ide ada 10 inisiatif. Dari 10 inisiatif di product prioritization, dia propose 5. based on ranking. Nah, siapa aja yang hadir di product prioritization? Kita the leader. And all of the stream and squad gitu, and chapter gitu. Yeah. Kita yang hadir di situ. Dan kita men-challenge. Yeah. Kenapa? Apa basicnya? Kalau ada datanya, keluarin datanya. Kalau nggak ada datanya, ya we need to use our gut feel. Karena nggak ada nggak ada enggak ada informasi sebelumnya, Pak. Yeah. Nah, dari situ we keep challenging dan akhirnya kita Uh, apa namanya agree Siap. untuk uh, melihat bahwa ini is uh, is innovative enough untuk achieve a certain uh, business KPI well at the same time juga harus relevan juga Siap. dengan uh, yang customer inginkan itu jadi prosesnya cukup cukup banyak uh, pada saat product prioritization itu selain data yang kita kumpulkan tapi juga research atau survey terhadap user sudah kita lakukan juga sebelumnya gitu Sehingga akuntabilitas satu pertanggung Betul. jawabannya Betul. bisa lah. Betul. Ini saya mau coba berikan gambaran mengenai, tadi kita sempat ngobrol santai juga, mengenai apa yang baru aja dipesan, apa disampaikan oleh Jeff Bezos dalam diskusinya beliau dengan seseorang. Amazon itu bisa keren banget. Walaupun, menurut dia, walaupun With the benefit of hindsight, dia agak menyesali hmm. karena kebanyakan keputusan itu diambil berdasarkan kompromi, ya kan? Anggaplah bunganya sebaiknya X persen, ya. Terus ada orang lain bilang, ah, kenapa nggak X plus satu persen? Ya udah, kompromi ya udah X plus 0,5 persen aja. Ya. Ya, beliau menyampaikan itu sangat disayangkan karena keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan kebenaran atau 
bukti empiris. Kedua, pengambilan keputusan atau keputusan itu diambil seringkali berdasarkan war of attrition. Siapa yang bisa berargumentasi? Yang suaranya mungkin paling keras atau kelihatan lebih pinter, dialah yang ditangkap. Diambil idenya terus di lanjutkan. Tapi itu juga nggak semestinya berdasarkan hmm. kebenaran, ya. <laughs> ya kan? Nah ini mungkin dalam konteks anda, ini kan anda masuk ke ruang yang bisa dibilang uncharted territory ya. untuk Indonesia lah, mungkin ya. di tempat lain nggak. Agak sulit loh, mungkin kayak black box. Ya. Kita berinovasi, sejauh mana anda mencari keseimbangan antara kompromi dengan war of attrition atau perdebatan. Atau bahkan konsensus. Hmm. Atau bukti empiris. Kedepannya gimana nih untuk Genius? Waktu awal mungkin susah untuk kita mendapatkan bukti, bukti-bukti data. Karena belum ada yang Karena belum ada gitu. Ya. Uh, data atau masukan atau input yang paling kuat menurut saya pada saat itu. Dan sampai sekarang untuk hal-hal yang belum pernah dilakukan adalah what the customer say. Hmm. Itu hal yang paling relevan yang kita bisa dapatkan pada saat kita memutuskan mana inisiatif yang akan kita lakukan. Tapi ke depannya memang untuk beberapa hal kita sudah punya data. Nah data itu yang kita pakai gitu. Jadi it's a mix between uh, data dan the customer say gitu. Ya customer itu nggak cuma customer yang sudah kita uh, acquire, tapi juga masukan dari tim kita juga. Karena tim kita juga merepresent a certain segment of customer gitu. Jadi uh, suara mereka juga uh, layak untuk didengar gitu. Tapi ke depan kalau menurut saya semakin empiris, mm-hmm. putusan itu akan semakin keren. Ya. Yeah. Iya kan? Ya. Yeah. Kita harus berusaha menghindar lah dari argumentasi. Ya. Yeah. Menghindar dari kompromi. Menghindar dari konsensus. Iya kan? Dan Karena dengan digital data itu sangat jelas. kaya. Nol atau satu, ya. nol atau satu, ya, betul. Ya kan? Nah, mungkin observasi makro berikutnya adalah kalau saya lihat secara makro ini uang beredar di luar ya di negara-negara maju ini sangat banyak sekali. Semakin banyak uang, titik temu antara supply dan demand itu namanya suku bunga. Mau nggak mau semakin turun kan? Hmm. Jadi ke depan nih saya melihat suku bunga trennya. Mungkin bakal ada episodic stress, tapi mustinya begini, hmm. ya kan? Terus kedua juga inflasi itu kan selalu harus dikendalikan dengan kenaikan suku bunga, ya. dengan aplikasi atau pemberdayaan artificial intelligence. Semestinya biaya produksi itu semakin menurun hmm. karena produktivitas semakin meningkat ya. dikarenakan pemberdayaan artificial intelligence. Ya. Kalau inflasi akan terus menerus secara sistemik menurun, semestinya suku bunga juga akan menurun. Ya. Nah, nasib industri perbankan tuh gimana ke depan? Kalau suku bunga itu akan secara sistemik atau sistematis terus menerus menurun, karena bank itu kan mencari NIM. Ya. Ini harus ada inovasi baru kan, hmm. untuk tidak bergantung pada NIM. Atau net interest margin. Ya, betul. Pemikiran Anda gimana? Itu sebetulnya PR atau dream kami berikutnya gitu. Hmm. Bahwa um, saya setuju NIM, kita tidak boleh bergantung akan NIM gitu. Karena Siap. swingnya bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Uh, satu yang kita lihat adalah is fee base. Ya, fee base itu jauh lebih sustainable. Siap. Tapi fee base itu memang harus di, dibuat dengan melalui ekosistem. Sehingga Transaksi itu berputar, ya. dan e, makanya memang dari awal, pada saat jenis diluncurkan di awal, memang kita aiming retail individual transactional bank, e, banking customer gitu. Ya. Karena kita sadar bahwa hanya bergantung dengan NIM aja akan sangat tough untuk kita bisa grow lebih e, besar lagi ke depannya sustainably. Jadi memang ini yang kita, yang kita apa namanya, develop. Tapi memang saat ini belum sempurna Pak. Karena kita belum punya payment ekosistem, okay. sehingga dana yang kita tarik pada saat nasabah itu actively bertransaksi, dana tersebut keluar. 
dan perputaran duit dan uh, perputaran dana dan transaksi tersebut belum berada di uh, apa namanya di lingkungan atau di environment di BTPN sendiri gitu. So ini menjadi tantangan buat kita sih Pak ke depannya. Gitu. Nah, mungkin berikutnya saya mau explore lagi mengenai human resource. Ini Anda udah puas nggak sih dengan SDM yang Anda udah rekrut? Atau menurut Anda tuh kayaknya ini masih mungkin 7 atau 8. Anda mau cari ke 9 atau 10. Atau mungkin udah di 10 atau di 9. Mungkin kalau melihat dari saat ini, kondisi kita mungkin 8-9 kali ya Pak. Ya. Kita sebagai leadernya, mesti lebih lagi memberikan kesempatan gitu. Karena ya. setelah juga saya sendiri, kita di, di tim juga, mungkin ada kalanya juga kita eh, dengan 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 keterbatasan waktu dengan evolusi yang begitu cepat ya. dan dinamika itu juga kita kadang-kadang juga mengambil eh, keputusan eh, eh, apa namanya di leaders gitu mungkin engagement terhadap apa namanya staff kita itu harus lebih di lebih ditingkatkan lagi gitu ya. sehingga staff itu benar-benar nggak punya rasa oh saya nggak punya suara untuk ber, untuk untuk memberikan ide gitu jangan takut gitu motivasi itu yang terus harus kita apa namanya kita tingkatkan gitu dan ini nggak cuma di genius juga gitu karena pada intinya kan kerjasama kita kan nggak cuma ada di genius tapi juga ada hubungannya dengan bank white dengan compliance dengan operation dengan finance bank white yang dimiliki bank white gitu nah ini juga yang kadang-kadang dari tim kita masih merasa mungkin reluctant untuk untuk hmm. memberikan ide terhadap fungsi-fungsi lain yang mungkin belum seterbuka kita gitu. Nah ini juga yang uh, uh, kita rasa harus 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 ditularkan juga oh, gitu iya. loh sehingga nggak gampang tuh. Betul sehingga tim yang ada di Genius maupun di Bank White itu benar-benar mempunyai keterbukaan ide yang yang sama so demokratisasinya juga bisa terjadi dengan jauh lebih baik gitu. Kolaborasi dengan platform lain yang mirip ada keterbukaan? Uh, kolaborasi kita ada beberapa seperti contohnya kita dengan Tapcash kita udah berkolaborasi uh, dengan beberapa vendor fintech kita sudah berkolaborasi uh, kita sudah punya banking as a service juga dengan dengan salah satu telco partner kita baru luncurkan beberapa hari yang lalu itu juga bentuk kolaborasi yang kita kita lakukan gitu yeah. dan memang uh, selama setahun ini pada saat kita mengeksplor uh, possibility untuk kolaborasi Memang menurut saya kolaborasi itu kata yang sangat baik dan sangat penting untuk digitalisasi yeah. gitu. Yeah. Tapi sangat susah untuk diimplementasi, Pak. Apa? Ker- ya, karena, karena, karena apa? Karena kolaborasi itu harus memiliki mindset bahwa kita berdua bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kita sendiri. Yeah. Dan challenge-nya adalah enggak setiap company itu mungkin sudah memiliki ekosistem. Iya. Yeah. sehingga kecenderungannya apabila satu partner sudah memiliki ekosistem dan akan sangat susah untuk mereka untuk berkolaborasi dengan ekosistem lainnya gitu jadi sudah terkreat ekosistem ekosistem kecil within uh, the industry gitu yeah. nah itu yang menyebabkan sulit juga gitu untuk uh, untuk secara terbuka melakukan kolaborasi yang kita inginkan ini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar seperti Apple atau Amazon Moto atau mantranya mereka tuh agak beda. Hmm. Kalau Amazon tuh mereka tuh fokus untuk customer centricity, ditambahkan dengan inovasi dan juga cost management. Pokoknya semurah mungkin, tapi sedekat mungkin dengan customer. Nah kalau Apple tuh kan think different. Genius tuh lebih dekat dengan yang mana? Waktu kita diluncurkan dibuat tujuh tahun yang lalu, cara pola pikirnya lebih ke Apple, kalau menurut saya, ya lebih think different. We want to yeah. create something yang beyond the standard, yeah. gitu. We want to reinvent it banking, gitu. Mm. Yang banking yang dulu itu cool, rigid, gitu, bikin jadi yang lebih lebih fun, gitu. Tapi kalau saya nggak perlu memilih dari keduanya, saya pikir. Dream, big dream kita sebetulnya pengen menjadi innovation company 
yang stay relevan dengan uh, penggunanya tapi kita juga pengen customer dengan cara customer fokus gitu yeah. sehingga kita bisa uh, menjadi vehicle bagi uh, lebih luas masyarakat yang lebih luas gitu dalam uh, life finance nya gitu jadi sebetulnya kalau boleh memilih sih pengen ini jadi dua-duanya ya pak ya. tapi <laughs> gak awalnya ada alasan nggak bisa ya, awalnya memang lebih lebih ke Apple karena uh, fokusnya lebih ke Uh, disruptive banking gitu To be inovative gitu To be different gitu Itu awal mualanya gitu. Apa yang anda sampaikan ke anak buah anda hmm. Ke anak buahnya anak buah anda Ke anak buahnya anak buah Anak buahnya anda Supaya The institution Can always think the unthinkable hmm. What keeps you awake Supaya itu bisa terus menerus Kejadian secara berkesinambungan Ya yeah. I think kita mulai dengan kredo kita gitu. Hmm. Kita punya satu kredo yang sejak awal didirikan itu kita set. Yaitu people come people don't come for to work. People come to make a different. Kita saling challenge, kita saling learn dan kita saling grow. Dan satu hal yang menurut saya very important and very critical. Hmm. Fun is as important as the result. <laughs> Jadi buat saya itu menjadi mental atau spiritnya kita gitu. Jadi setiap kali kalau ada ide-ide yang dilontarkan gitu, kita selalu men-challenge balik gitu. Is there any better ways atau enggak? Karena kadang-kadang somebody dengan datang dengan ide yang yang sudah bagus gitu, tapi mungkin ada hal lain yang bisa men-trigger orang lain untuk bisa come up dengan uh, augmented uh, solution gitu. Yeah. Jadi kita selalu men-challenge orang, is there anything yang lebih baik atau enggak? Is there any better option atau enggak? Dan yang paling penting adalah kita selalu nanya, what does the customer say? Karena ide itu dilontarkan, yang pertama kita lakukan adalah kita tanya customer kita, does it make sense atau enggak? Does it help your financial atau enggak? Does it help your uh, managing your financial atau enggak? Gitu. Does it help your life atau enggak? Itu selalu pertanyaan yang selalu kita tanyakan. Itu kedengarannya kayaknya sudah mengcapture blind spots atau potential blind spots. Hmm. Ada lagi nggak sih yang anda lakukan sebagai extra layer untuk memastikan bahwa kalian tuh mengcapture blind spots, sesuatu yang semestinya ya kayak kita lagi naik mobil ada spion kan, ada kan yang di belakangnya nggak kelihatan kan, itu kan blind spot. Hmm. Apa yang kita Atau Anda lakukan untuk memastikan bahwa yang enggak kelihatan di spion ini tercapture? Salah satu yang kita lakukan itu, kita tuh punya weekly leaders, Pak Gita. Awalnya weekly leaders itu cuma dihadiri oleh leaders dan beberapa orang saja. Hmm. Misalnya orang yang MIS untuk update bisnis seperti hmm. apa, orang finance gitu. Tapi yang kejadian sejak 2-3 tahun terakhir adalah kita rotasi. Jadi semua leaders, bahkan staff di bawah leaders itu sendiri, itu bisa masuk ke leaders meeting. Untuk present the idea, untuk yeah. present status progress dari apa yang dia kerjakan gitu. Itu satu, salah satu cara untuk uh, untuk membiasakan orang untuk berani untuk tampil, berani yeah. untuk men- memberikan ide hmm. kepada leaders gitu. Yang mungkin sebelumnya dianggap bahwa, wah kejauhan gitu. Hmm. Tapi itu uh, kebiasaan yang kita lakukan. Kedua, Kalau dari sisi teknikal, kita punya teknikal tim itu setiap dua minggu sekali itu melakukan yang namanya sprint demo. Hmm. Nah sprint demo ini tidak di present oleh leadernya. Hmm. Yang present benar-benar back end developer kita, front end developer kita gitu. Hmm. Mengenai progres dari inisiatif yang mereka kerjakan. Hmm. Jadi al- apabila ada satu stream yang lagi bikin foreign currency gitu. Belum selesai, tapi dia bisa setiap dua mingguan dia bisa tampil untuk bilang bahwa Ini status saya, ini yang saya kerjakan sampai di sini. Uh, masih perlu nader satu bulan untuk kita develop ini. Ada masukan nggak dari yang lain? Gitu. Hmm. Jadi itu juga membiasakan orang untuk untuk berani untuk speak up, untuk berani untuk mendapatkan kritik atau challenge dari teman-temannya sendiri gitu. Tapi uh, saya rasa itu satu aktivitas yang menurut saya bagus dan sangat bagus bahkan untuk orang membiasakan. menerima masukan dari orang lain gitu dan itu juga memberi kesempatan yang lain untuk menchallenge dan memberikan ide yang mungkin bisa lebih baik lagi dari apa yang dia kerjakan gitu. 
platform kita di Endgame, ini adalah bagian untuk bagaimana kita bisa mendidik anak-anak muda menjadi storyteller. Dengan kepekaan, kesadaran bahwa orang Indonesia itu malu ngomong. Apalagi kalau mereka keluar negeri. Hmm. Ya kan? Makanya kita memberikan platform kesempatan untuk anak-anak muda itu bercerita. Dan syukur-syukur dongeng ini bisa didongengin ke luar. Karena Indonesia itu nggak terlalu didengar hmm. seperti India atau Tiongkok. Padahal kita ini kan udah berskala banget ya. kan. Nah, dalam konteks microcosm di institusi Anda, Anda ngelihat nggak sih bahwa budaya komunikasi yang dilakukan oleh seluruh lapisan itu membuahkan optimisme mengenai Indonesia secara keseluruhan? Sangat. Hmm. Uh, saya ngelihat uh, di tim Genius sendiri, karena kita nggak ada gap, uh, sangat flat organisasi, sehingga anak-anak itu merasa cukup nyaman dan bebas untuk mengutarakan yeah. pendapatnya gitu. Dan menurut saya ini hal yang harus terus di nurture gitu. Hmm. Karena menurut saya itu kelebihan uh, anak-anak muda sekarang dibandingin iya. saya dulu. Even saya iya. dulu tuh, ya zaman kita dulu kan kita malu kan iya, ngomong. Bukan cuma malu, Pak, takut. Iya, oke, okay, takut. <laughs> saya apalagi kalau udah dijejelin bule-bule gitu. Betul, kan? betul. Kalau udah ketemu satu meeting, banyak orang luar negerinya, banyak mm-hmm. bulenya udah silent lah kalau mm. kalau saya sih begitu gitu. Tapi anak sekarang enggak gitu. Dan kita memang membiasakan uh, untuk speak up. Jadi mm. uh, kita sering kali kalau ada dalam diskusi gitu Ada yang nggak ngomong gitu biasanya kita akan kita yang nanya gitu. Mm. What do you think? Dan anak-anak sekarang menurut saya kalau dulu saya selalu mikir kenapa saya juga fight ke luar negeri yeah. gitu. Karena I don't want to nggak uh, nggak par dengan yeah. my 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 friend gitu yang juga punya kesempatan untuk luar negeri gitu. Mm. Tapi kalau menurut saya sekarang itu anak-anak sekarang udah perbedaan antara lulusan luar negeri sama lulusan tipis. Indonesia udah tipis. Tipis. Karena Informasi itu udah terbuka umum. Iya. Dulu saya pengen tahu keadaan di Australia, saya harus ke Australia. Saya pengen tahu Amerika, saya mesti ke Amerika gitu. Iya. Sekarang nggak perlu gitu. Jadi iya. saya rasa kesempatan untuk uh, untuk belajar itu jauh lebih iya. terbuka lebar gitu. Dan iya. saya sih senang banget ngelihat 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 kondisi seperti sekarang gitu. Bahwa iya. kita seharusnya tidak kalah untuk bersaing dengan negara-negara luar gitu. Iya. Karena informasinya sudah ada gitu. Saya ngelihat mungkin Kendalanya itu di bahasa, ya kan? Saya selalu ya menyampaikan, ngebayang nggak sih kalau di Indonesia itu ada 100 juta orang yang bisa bahasa asing, selesai. Narasi kita tuh bisa dinarasikan ke seluruh dunia, ya kan? Dan saya ngelihat Anda tuh udah membina institusi yang kayaknya demokratisasi ide itu sudah sangat kaya, dan ini. Implikasinya luar biasa, hmm. tentunya ke anggota keluarga mereka semua, tapi juga ke anggota keluarga konsumen. Ya. Karena ini kan interaksinya ini kan, ya, ya. Ya. ya ini sekarang mungkin 4 sampai lima juta. Tapi kalau mereka merasakan budaya komunikasi yang beda, ya angka ini satu bisa meningkat ke sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh juta. Tapi masing-masing dari lima juta ini user experience-nya beda, tapi Budayanya juga berbeda, berubah, yeah. for the better, yeah. supaya mereka juga lebih bisa berkomunikasi, ya yeah, kan? Yeah. Dan semakin mereka bisa berkomunikasi, semakin mereka bisa berdongeng mm. secara positif, ini gila loh efeknya, efeknya. ya yeah. yeah, kan? Ya, yeah. yeah. I don't know. What do you think? <laughs> ya, yeah, memang menurut saya. Cara berkomunikasi itu is important lah. Cara berkomunikasi itu harus disesuaikan dengan audiensnya gitu. Hmm. Ya. Dan saya rasa apa yang kita lakukan 7 tahun yang lalu dan kita make it consistent, hmm. menurut saya itu direcognize gitu. Dan kita melihatnya juga nasabah kita juga yang menggunakan jenis itu jauh lebih jauh lebih open dengan kita gitu. Saya ingat sekali dulu kalau kalau kita meminta survei gitu ke nasabah kita itu susah sekali gitu. Tapi di Genius itu survei itu tiap hari kita lakukan. Kita punya tim research atau tim survei sendiri. 
yang setiap hari mengkontak nasabah baik itu melalui WA, melalui email, melalui phone call, melalui focus group discussion gitu. Dan mereka very open gitu untuk kasih feedback yang yeah. yang sangat meaningful buat kita gitu. Jadi uh, kita bisa mengukur juga gitu di mana sih uh, level uh, apa namanya satisfaction yang nasabah gitu atas uh, fitur atau layanan yang kita berikan gitu. Dan ini jadi lebih bagus karena budaya speak up itu bisa jauh lebih 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 terjadi gitu. Yeah. Anda kan tadi bilang Anda tuh risk averse. Mm-hmm. Saya mau coba bungkus ini dalam konteks digital literacy. Hmm. Kalau saya dengar definisi atau penjelasan mengenai digital literacy, itu seringkali hanya sebatas pemahaman. Hmm. Tapi kalau menurut saya yang lebih kaya adalah bukan hanya memahami, tapi bagaimana literasi digital tersebut itu bisa diberdayakan untuk memanage resiko. Ya yeah. <laughs> yeah, kan? Yeah. Seringkali kita hanya paham, Tapi kita juga nggak sejauh manajemen risiko. Saya penasaran aja, definisi digital literacy untuk Anda tuh hanya sejauh pemahaman atau sampai risk management? Sebetulnya digital literacy buat kita menjadi bagian dari financial literacy. Jadi kita pengennya pada saat kita me- me- memunculkan atau mengeluarkan fitur atau solusi yang relevan itu, kita men- juga memberikan edukasi eh, finansial gitu. Seperti contohnya tadi gitu, kalau pinjaman itu di mata orang pada umumnya adalah burden, ya. negatif gitu. Ya. Itu Tapi masih sangat masih umum. sangat masih sangat, sangat umum. Umum. betul pak, hmm. betul. Bahkan even generasi muda kita juga yang menggunakan jenius juga selalu kalau dikasih pinjaman selalu adalah saya nggak mau utang. Ya. Tapi kalau dikasih kartu kredit mereka oke. Okay. Kenapa? Karena mereka bilangnya konsepnya bukan utang, ya, dia bisa tapi bertransaksi. Betul. betul. Kenapa BNPL pay later juga bisa begitu successful gitu di Indo- di Indonesia karena konsepnya bukan ngutang. Saya bayar nanti gitu. Jadi ini juga yang mungkin kita eh, edukasi ini juga yang kita kita lakukan gitu. Dan kita pengen bahwa semua orang itu harusnya layak dapat pinjaman gitu. Hmm. Tapi memang perlu waktu dan perlu edukasi yang benar sehingga yeah. sehingga pinjaman itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, yang tidak perlu gitu. tapi untuk accelerating dirinya apakah itu hmm. buat sekolah atau untuk membesarkan bisnis hmm. gitu. Nah, ini kita punya kesempatan yang bagus sebetulnya karena kita menjaring nasabah yang masih banyak yang muda gitu. 60-an 65% itu di bawah 30 tahun. Wow. Di mana kalau untuk bisnis kartu kredit yang saya geluti sebelumnya nggak ada yang mau kasih kartu kredit. Hmm. Karena anak uh, usia-usia di bawah 30 tahun ini mungkin baru first jobber. Hmm. belum punya pinjaman, belum punya kredit history di di regulator kita gitu. Jadi nggak ada yang mau kasih kartu kredit gitu. Tapi dengan di Genius kita bisa memberikan small limit dari hasil behavior scoring yang kita miliki. Jadi kalau nasabah sudah punya Genius, pemakaiannya bagus, dari monitorinya tadi surplus, dia sudah menggunakan beberapa fungsi saving, balance-nya cukup stable. kita bisa mulai dengan pay later yang limitnya 500.000 ribu. Dari situ kita melihat juga bagaimana dia melakukan penggunaan pay later itu. Kemudian pembayarannya seperti apa. Karena itu dimulai dari yang kecil. Ya, Jadi begitu pay laternya 2-3 bulan itu bagus, kita naikin limitnya, kita kasih dalam bentuk flexi cash. Flexi cash adalah pinjaman yang bisa dicicil secara bulanan. Nanti dari limitnya naik ke 2 juta, bisa naik ke 5 juta, 10 juta gitu. Nanti kita kasih lagi kartu kredit dan lain-lain gitu. Jadi uh, memang kita mengajarkan ini gitu bahwa pinjaman itu bukan sesuatu yang negatif, tidak perlu takut memiliki pinjaman, tapi harus punya kontrol ya. dan kita harus tahu bagaimana cara menggunakan pinjaman ini ya. untuk memanage finansial kita gitu. Hmm. Ya karena kemarin uh, saya sempat meeting sama tim Ada 10 orang gitu, saya tanya gitu, ada nggak di, di antara kita semua yang ada di meja ini hmm. yang nggak punya pinjaman? Nggak ada, termasuk <laughs> saya, saya juga punya pinjaman. Jadi buat saya itu salah satu indikasi gitu bahwa to be able to accelerate itu memang pinjaman mungkin salah satu yeah. salah satu produk yang dibutuhkan gitu, yeah. tapi jangan sampai Tanya produk terlalu tersebut, banyak aja. Iya, dan disalahgunakan untuk hal-hal yang yang tidak seperlunya tujuannya hmm. mau buat sekolah dipakai buat beli tas hmm. atau beli sepatu gitu. 
itu sih yang 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 edukasi yang kita ya balik yang tadi itu gratifikasi ya betul instant ya kan ya itu ya ada istilah namanya low time preference sama high time preference anak-anak muda gitu tuh time preference nya terlalu tinggi gimana untuk itu bisa direndahkan supaya mereka tuh bisa melakukan investasi saya saya ngelihat ke depan tuh ya peran perbankan tuh harus bisa mendidik anak-anak muda untuk lebih berinvestasi ya kan jangan terlalu berkonsumsi ya ya kedepannya gimana sih anda ngelihat yang eksperimen yang anda udah lakukan selama tujuh tahun terakhir ini dampaknya gimana secara keseluruhan ke sektor perbankan saya rasa dampaknya merubah perbankan sih udah banyak yang begini lah ya uh, saya nggak tahu sih kalau <laughs> saya rasa masih nggak karena you've done so well I mean you've you've become top of mind untuk anak-anak muda sekarang, hmm. ya kan yang savvy lah untuk digitalisasi dan segalanya, yeah. dan yeah. user experience-nya juga keren, allegedly menurut orang-orang yang udah make. Saya belum make, tapi saya kalau dengar gitu kayaknya keren banget gitu loh. Ya untuk pemain-pemain yang masih merangkul conventional wisdom, ya agak-agak ini juga loh mengkhawatirkan kan untuk mereka. Ya. Yeah. Uh, ya memang kita creating something yang yang berbeda gitu. Jadi hmm. to certain extent kita raising the bar gitu. Ya. Jadi ekspektasi nasabah juga sekarang kalau ditanya ada nggak yang mau datang ke bank untuk buka rekening gitu? Gak ada yang mau pak kita. <laughs> ya kan? Udah sangat mudahnya buka ya. rekening gitu. Ada yang mau beli foreign currency di money changer nggak? Bisa dilakukan di Genius gitu dan bisa dihubungkan ke kartu gitu. Ada yang perlu ke bank gitu pagi-pagi untuk cuma buka deposito dan dapat atwis deposito nggak ada yang mau sekarang ya. ya dia udah bisa dengan dengan mudah lewat aplikasi gitu nah itu tuh certain extent memang merubah behavior orang gitu tapi pada saat yang sama itu juga menjadi menjadi push balik ke kita gitu what's next gitu ya kan jadi memang inovasi itu harus dilakukan secara terus menerus secara konsisten karena memang kebutuhannya meningkat kebutuhannya bisa berubah kondisi industrinya bisa berubah ekspektasinya bisa berubah gitu jadi ya kita harus embrace changes itu uh, setiap saat gitu untuk stay relevan dengan dengan kebutuhan uh, nasabahnya gitu dengan peningkatan digitalisasi itu selalu dibarengin dengan isu cyber security ya yeah. cerita deh gimana yeah. Um, untuk proses untuk kepentingan edukasi ke masyarakat luas ya. ini gimana untuk memahami dan meredam ya. atau mengendalikan ya. benar Pak Gita jadi convenience selalu harus dibarengi dengan security gitu iya. ya karena karena seringkali adalah itu convenience kita melupakan aspek security tapi di genius karena kita bank hmm. uh, security is our top priority gitu ya. kita is highly regulated mau meluncurkan produk aja kita selalu harus dapat approval dari regulator gitu. Ya. Jadi um, ini menjadi satu hal yang benar-benar menjadi titik berat dari kita di BTPN dan di ya. Genius khususnya gitu. Uh, cyber security is one thing. The other thing adalah fraud juga terjadi marak sekali gitu. Uh, di Genius 2021 kita juga sempat tempat kena dampaknya gitu. Ya. Waktu itu social engineering. Siap. Nah, um, jadi memang kesadaran atau security awareness menurut saya masih cukup rendah gitu. Hmm. Ya, jadi itu yang terus kita kita bangun gitu. Kita kerjasama dengan beberapa pemain juga digital banking uh, dan fintech untuk sama-sama mengedukasi nasabah. Kita bekerjasama juga dengan regulator, dengan Bank Indonesia dan OJK juga untuk sama-sama me- me- mengedukasi ini gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga berusaha untuk memberantas apabila ada fraudster yang kita bisa kejar. Uh, kita akan kejar gitu ya selain itu juga menurut saya yang namanya security itu bukan cuma jadi tanggung jawab bank yes. bank punya tanggung jawab dari sisi seluruh pemangku kepentingan betul jadi bank kita kita selalu bikin punya sistem yang yang modern yang uh, kita bilang yang paling mumpuni untuk menjaga keamanan atau cyber security atau fraud gitu tapi ada hal lain juga yang perlu kita lihat gitu bahwa ini menjadi satu satu tugas bersama gitu kita sebagai bank nasabah juga sebagai penggunanya dan juga industri-industri terkait lainnya gitu 
seperti telekomunikasi gitu. Hmm. Kalau kita ingat pada saat kita registrasi digital, baik itu bank banking yeah. atau fintech atau lainnya, biasanya kita menggunakan email dan handphone. Yeah. Nah ini juga menjadi menjadi role kita gitu di telekomunikasi juga yeah. untuk make sure bahwa keamanannya juga terjaga gitu. Yeah. Ya. Nah di banking juga uh, edukasi ini yang terus kita lakukan dan uh, pengamanan pengamanan sistem itu setiap saat kita lakukan pen test. dan uh, review gitu untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi gitu. Apa menurut Anda yang akan terjadi ke depan dalam konteks evolusi perbankan dalam 5 10 tahun ke depan? Menurut dengan, saya dengan apa yang sudah Anda lakukan hmm. dengan apa yang teman-teman di sekitar Anda yang lakukan? Uh, kita sudah mulai melihat evolusi itu sejak pandemik sih, hmm. Pak Gita. Hmm. Jadi kalau dulunya kita punya segmen itu 75 persenan itu nasabah yang di bawah 30 tahun, itu sudah mulai shifting gitu dengan pandemik yeah. gitu. Dan kita sudah melihat bahwa orang-orang yang lebih mecun 45-50 tahun itu sudah mulai beralih menggunakan digital gitu. Mm. Dan secara logis menurut saya benar gitu. Kenapa? Karena pada saat pandemik sebetulnya orang-orang umur itu yang takut untuk keluar kan. Yeah. Jadi digital itu sebetulnya makin lebih dibutuhkan lagi untuk segmen ini gitu. Dan kita melihat bahwa kedepannya Kalau sekarang kita masih punya istilah digital savvy atau konvensional, mungkin satu saat 5-10 tahun lagi yang ada cuma digital native. nggak ada lagi digital savvy atau less digital atau apa gitu. Ya. Karena semua orang sudah sudah masuk ke era digital. Bahkan ya, keniscayaan. Itu satu. Yang ya. kedua adalah banyak anak-anak yang lahir di era digital. Dia nggak pernah tahu bahwa banking itu ada, ada gedungnya loh. Iya. Banking itu ATM. perlu ATM itu nggak ada misalnya hmm. karena sekarang semua udah pakai cashless gitu. Jadi demand akan lebih tinggi hmm. lagi karena menurut saya eh, zaman sekarang di era digitalisasi yang namanya speed itu udah 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 sangat cepat hmm. dan terus terang ini secara apa namanya atau buruk atau bagus ke, orang jadi lebih nggak sabar gitu. Semuanya maunya instant, semuanya maunya instant. Hmm. Jadi apa yang kita buat saat ini mungkin lagi se- udah tidak relevan lagi karena sudah harus berevolusi lagi untuk untuk menghadapi ekspektasi dari segmen yang sudah lebih digital native daripada digital savvy gitu. Ya. Kapan kita bakal completely cashless as a nation? Menurut saya pada saat inklusi keuangan lewat digital itu sudah menjaring seluruh lapisan masyarakat. Karena kita lihat sekarang kalau lapisan masyarakat yang masih ada di level third city, fourth city gitu, menurut saya masih banyak sekali menggunakan uang cash. cash. Yeah. Dan menurut saya uh, inisiatif pemerintah hmm. mengenai penggunaan kris itu bagus gitu. Yeah. Ya meskipun masih takes time menurut saya yeah. untuk implementasinya itu bisa menjaring seluruh uh, lapisan masyarakat gitu. Tapi, itu kita perhatiin ya. di India mereka kan melakukan terobosan untuk mengcashlesskan diri beberapa tahun yang lalu di awal awalnya kan kelihatan agak kacau balau gitu kan hmm. tapi setelah satu dua tiga tahun ini kelihatannya relatif cukup sukses sekali gitu loh, hmm. eksperimen itu mungkin nggak sih dalam lima tahun Indonesia tuh completely cashless hmm. atau question. terlalu Ambisius atau terlalu over simplifikasi? Sebetulnya kalau inklusi keuangan dan uh, payment, digital paymentnya itu uh, bisa lebih cepat di, diimplementasikan, menurut saya kenapa enggak gitu. Ya. Tapi ya memang digitalisasi itu juga butuh perubahan cara berpikir, ya. perubahan Betul. culture, ya. uh, dan mungkin masih ada segmen-segmen tertentu yang terlalu sulit mungkin, mungkin untuk untuk dirubah culture-nya gitu. Ya. Untuk accept the fact bahwa sekarang itu is cashless, sekarang itu digital gitu. Ya. Mungkin itu yang menyebabkan mungkin enggak 100% gitu, tapi seharusnya sooner or later itu akan jadi cashless gitu. Ya. society-nya. Kalian kan udah multi currency kan? Ya. Udah dengan Thai bat kayak dengan ini itu. Itu dalam 5 tahun tuh kita bisa enggak sih? Ke seluruh dunia bertransaksi atau seluruh Asia Pasifik bertransaksi. Oke, okay. kalau dalam menjawab apakah bisa bertransaksi sekarang pun bisa bertransaksi. Oke, okay. tapi menggunakan 
currency untuk yang 9 mata uang yang kita yeah. sudah miliki uh. itu bisa langsung mendebit 9 mata uang yeah. di negara tersebut. Hmm. Tapi yang kita belum punya mata uangnya bisa mendebit rupiah. Okay. Karena kita menggunakan uh, visa okay. sebagai network kita. Jadi okay. as long as dimanapun juga visa network itu diterima, sebetulnya transaksi Sorry, bisa. Enough. Tapi dari 9 currency itu hmm. bisa expand nggak ke seluruh currency di Asia Asia Pasifik? Bisa. Sebetulnya now we are in a, a discussion Proses. with and hmm. we are trying to collaborate with a certain partner hmm. yang bisa punya lebih dari 50 foreign currency. Oke. Okay. Jadi uh, mudah-mudahan nggak lama lagi Amin. kita bisa punya foreign currency yang luar biasa banyaknya sehingga Mau kemana pun juga di dunia hmm. itu bisa beli foreign currency tersebut sehingga kursnya bisa di manage earlier gitu. Ya. Dan kalau travel kemana-mana juga udah. Ya betul. Itu. AI, gimana anda melihat pemberdayaan AI, artificial intelligence? AI kita sudah pakai meskipun masih terbatas di beberapa touch point atau fitur kayak misalkan menghitung behavior scoring. Itu kita udah pakai AI. Jadi kita punya landing itu untuk flexi cash, kredit card itu udah straight through pak kita. Jadi orang apply di aplikasi dalam waktu beberapa menit saja AI-nya kredit eh, scoringnya segala rupa itu sudah bisa bilang approve atau tidak. Karena checking ke kredit biro juga sudah dilakukan seamless gitu, straight through. Yang kedua kita juga menggunakan chatbot. Ya kita tahu bahwa nasabah Indonesia itu senang banget chatting daripada call daripada email dia lebih suka chatting. Jadi kita juga mengincorporate chatting itu chat capability di aplikasi Genius. Jadi kalau ada yang mau inquiry, ada yang mau komplain, itu bisa lewat chat, lewat aplikasi Genius. Nah kita melihat bahwa dengan adanya chat ini lebih dari 60 persen komplain, inquiry, request itu datangnya lewat chat. Jadi kita rasa kalau kita mesti ada orang yang jawabin di belakang nggak akan cukup. Kapasitinya hmm. untuk selalu adopt dengan Pasti. adapt dengan kenaikan e, nasabah ya. kita gitu. Jadi kita sudah menggunakan chatbot. Nah chatbot ini sebetulnya kita keluarkan bukan untuk kita bilang bahwa sekarang kita punya robot untuk menjawab gitu. Karena kita sadar bahwa nggak ada yang mau bicara dengan robot. Jadi chatbot ini fungsinya adalah menghumankan robot. Dan fungsinya hmm. bukan cuma untuk increase productivity tapi increase akurasi juga. Kalau yang jawab human mungkin aja ada salah, ada beberapa informasi yang tidak tersampaikan gitu. Tapi dengan chatbot itu kita bisa lebih precise, bisa lebih akurat pada saat kita memberikan informasi kepada nasabah dan lebih cepat juga gitu. Ya, jadi dari sisi uh, AI itu yang beberapa yang sudah kita lakukan. Satu lagi di monitori auto kategorisasi transaksi itu juga kita sudah menggunakan AI gitu. Nah penggunaan AI menurut saya menarik gitu karena saat ini mungkin most if not all penggunaan AI lebih banyak untuk segmentation. Ya. Tapi kedepannya harusnya the ultimate goal of AI itu untuk personalisasi. Sehingga orang yang kelihatannya income-nya sama, umurnya sama, belum tentu offering-nya itu akan sama. Justru ini AI yang bisa membantu kita untuk me melakukan itu gitu. Kalau perlu human di belakang hmm. luar biasa sih effortnya gitu. Hmm. Jadi AI itu menurut Sama saya akan, lah ya. Iya, betul. AI itu bisa bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan customer yeah. karena personalisasinya terjadi gitu. Yeah. Sehingga apa yang kita tawarkan itu relevan gitu. Ya. Yeah. Dan ini kayaknya trennya bakal meningkat pemberdayaannya. Iya. Yeah. Iya yeah, kan? Iya. Yeah. Apalagi mengenai genius yang perlu diceritakan? Um, yang yang sifatnya struktural, yang mengubah apa ya topografi atau landscape industri. Uh, mungkin kalau dilihat selain kita punya multi uh, apa namanya type of staff di kita hmm. gitu dari segmen yang berbeda, yeah. cara kerja kita juga berbeda sekali Pak Gita. Jadi kalau di company yang sebelumnya itu tim itu bekerja berdasarkan fungsi produk marketing sales ya. um, operation finance gitu kalau kita tadi saya sempat bahas sedikit ada stream model ada ya. chapter model hmm. kita punya tujuh delapan stream 
yang memiliki tanggung jawab dan KPI bisnis sama juga KPI delivery dari hmm. innovation untuk uh, hmm. inisiatif yang related ke stream tersebut. Hmm. Gitu. Kita punya juga foundation sama common services. Seperti contohnya marketing, operation, finance, IT, itu menjadi common services. Nah, kalau common services itu, timnya adalah tim yang homogenous. Jadi, kalau finance ya, semua orang finance di situ. Karena fungsi ini dipakai oleh seluruh fungsi yang ada di Genius. Sedangkan stream itu isinya homogenous, heterogeneous, bukan homogenous, heterogeneous. Pak. Heterogeneous kenapa? Di dalam stream kartu kredit misalnya, itu ada... Backend developer, front end developer, QA, QE, UI UX, ada digital marketing, ada oh. orang operation, ada orang loyalty, itu bekerja menjadi satu gitu. Ya, karena hmm. kita melihat sebetulnya tujuannya waktu awal kita lakukan itu adalah speed. Hmm. Kalau kita menggunakan struktural hmm. function, pada saat credit card itu mau meluncurkan satu produk, Dia akan bilang ke marketing untuk dibikinin yeah. program. Marketing akan bilang, saya lagi ngerjain flexi cash. Tunggu dulu ya. Yeah. Sedangkan kalau orang marketing itu ada di dalam stream tersebut, dia sudah menjadi bagian yeah. dan punya KPI yang sama. Mm. Itu. Yang kedua adalah, seringkali kalau sukses itu, yang tepuk tangan orang produk, orang marketing, yeah. orang sales. Bagaimana dengan... Technical developer kita iya. Bagaimana dengan orang operation kita Bagaimana dengan orang finance kita Benar. Nah dengan memasukkan orang-orang ini Menjadi member dari stream tersebut Ownership takingnya tinggi, ownership takingnya tinggi Celebrationnya juga bareng-bareng Jadi hmm. uh, Kebersamaan itu penting Dan hmm. kalau 10 orang mendrive ini Akan hmm. jauh lebih lebih bagus dibandingin Cuma satu hmm. orang produk Atau orang marketing drive ini gitu. Hmm. Jadi ini yang kita lihat bahwa kerjasama dalam tim itu itu jadi sangat kuat gitu dan tidak silo jadinya dan tim ini bisa kita rotate berdasarkan kepentingan dari bisnis dan juga relevansi terhadap uh, inovasi yang kita ingin bikin uh, untuk customer kita semenjak anda lahir di Bandung saya lahir di Jakarta, Jakarta. oke okay. sekolah di Bandung pindah ke Australia sampai sekarang anything you would have done differently uh, Mungkin kalau dari sekolah ke sekarang enggak, tapi kalau dari company yang sebelumnya ke sekarang sangat. E, tadi saya cerita di awal mengenai perjalanan saya dan gimana struggle-nya saya di hmm. masuk BTPN, masuk Genius selama 6 bulan pertama. Hmm. Itu yang men-shape saya untuk lebih banyak diam dan mendengar. Karena menurut saya dengan diam dan mendengar itu bagus buat saya untuk bisa banyak belajar. Yang berbeda adalah kalau dulu saya diharapkan sebagai leader untuk memberi guidance, memberi instruksi how to do. Hmm. Justru sekarang ini role saya bukan untuk memberi guidance tapi memfasilitasi yeah. sehingga semua orang itu bisa mengutarakan pendapatnya, mengutarakan idenya yang relevan. Nanti tugasnya leader itu untuk mengumpulkan dan melihat mana yang balancing act antara bisnis yeah. dengan Dengan ide, inisiatif, dan uh, user kita gitu Jadi menurut saya sangat-sangat berbeda Cara saya me- memimpin meeting juga hmm. berbeda hmm. Kalau dulu mungkin saya yang lebih set the tone Sekarang ini dimulai biasanya dengan tim yang presenting What they want to update gitu dan I- Ini mirip dengan Jeff Bezos Dia kalau mimpin di Amazon sekarang di Blue Origin Dia adalah orang yang terakhir ngomong Di meeting Dan dia pastikan oleh orang, orang yang paling junior Yang Jangan. pertama ngomong and, and I think you've done great man Thank you man It's What what do you do for fun? Waktu di Genius itu menurut saya Datang ke kantor itu is fun Lihat aja saya pakainya begini pak Sama saya ya. juga Iya kan nggak <laughs> uh, ada bedanya Kita berdua ke mall sama kita ke kerja nggak ada bedanya gitu Dan menurut saya itu sparking the creativity gitu Uh, jadi buat saya This job is Really motivating me gitu. Dan itu juga yang Saya selalu bilang ke tim gitu bahwa When you wake up in the morning And you are happy And feel excited to go to the office That's where you love your job hmm. Jadi buat saya itu adalah Motivasi terbesar dan 
beda dengan eh, apa yang saya lakukan sebelumnya. Setiap hari itu saya saya pengen datang ke office itu pengen ketemu teman-teman karena tiba-tiba bisa saya come up dengan certain idea and I have a team yang I can talk to yeah. atau saya tiba-tiba ada team member yang datang ke saya tiba-tiba Pak kenapa enggak we do this gitu. I think I have a good idea. Do you want to listen? Then that that kind of yeah. excitement sesuatu yang di luar dugaan itu yang bikin saya exciting untuk untuk setiap kali untuk datang dan ketemu my my colleague gitu, my teammate gitu setiap hari gitu. Ada pesan-pesan akhir, Irwan? Mudah-mudahan apa yang kita buat selama tujuh tahun ini itu eh, bermanfaat dan kita berharap bahwa eh, apa namanya nak sabah juga mendapat mendapatkan sesuatu yang lebih relevan hmm. eh, sehingga kebutuhan life financial bisa terbu- ter- terpenuhi dengan lebih baik. Eh, saya juga berharap mudah-mudahan eh, support yang diberikan juga Uh, tidak pernah padam yeah. sehingga kita bisa terus berkarya bisa terus melakukan yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk membuat uh, life finance itu menjadi jauh lebih lebih fun complete. lebih komplit lebih hmm. berarti dan bisa membuat uh, penggunanya jauh lebih berprogres gitu hmm. dan menjadi orang yang lebih baik mungkin itu sih harapan saya makasih banyak loh Terima Sebagai kasih ya. Pak Gita. Thank you. Teman-teman, itulah Irwan Tisna Budi, pimpinan dari Genius. Terima kasih. Inilah Endgame. 